இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரோட்டீனோட முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் எந்தெந்த உணவுகள் இருந்தெல்லாம் நமக்கு நல்ல ப்ரோட்டீன் சோர்ஸஸ் கிடைக்குங்கிற பற்றியும் தான் வாங்க வீடியோக்கள் போகணும் இந்த பதிவினை கண்டுகொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களும் வாழ்க வளமுடன் நானுங்கள் டாக்டர் அருண் கார்த்திக் புரோட்டீனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் புரோட்டீன் ஏன் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியங்கிறத பற்றி அதில் நம்பர் ஒன் புரோட்டீன் இஸ் த பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சயின்ஸ் புக்கிலலாம் படிச்சுப்போம் அஞ்சாம் கிளாஸில் அதாவது நம்ம உடம்பு புதிய சதைகள் உருவாவதற்கும் நம்மளோட பாதிக்கப்பட்ட சதைகளை ரிப்பேர் செய்வதற்கும் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுறது ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம முடியல ஆரம்பித்து கணுக்கால் நகை வரைக்கும் எல்லாமே பிறந்தும் தான் ஸோ இந்த உடம்பில் ரிப்பேர் நடக்கணுன்னாலோ பழைய டேமேஜ் ஆகப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகணுன்னாலோ சதைகள் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகணுன்னாலோ எல்லாத்துக்கும் பிறது ரொம்ப தேவை ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டோட ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது புண் ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஆறாமல் இருக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி புண் ஆறதுக்கு லேட் ஆகிறதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக புரோட்டீன் நிறைய இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆக்கி கொள்ள முடியும் இதனால தான் நிறைய அடிபடுறவங்க நிறைய புண்ணாகிறவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண அப்புறம்லாம் டாக்டர்ஸ் வந்து எக்கு சாப்பிடுங்க சிக்கன் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறது காரணம் இதுதான் புரோட்டீன் நல்ல சோர்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா புண்ணாகிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஊன் ஹீலிங் அண்ட் டிஷ்யூ ரிப்பேர் இது நம்பர் ஒன் ஃபங்க்ஷன் நம்பர் டூ ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் என்சைம்ஸ் அதாவது உடம்புல நடக்கிற பல பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ்க்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்சைம்ஸும் ஹார்மோன்ஸும் சொல்கிற நாளம் இல்லா சுரப்பைகளும் தான் உதாரணத்துக்கு இன்சுலினே ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் முக்கியமான தேவைப்படுற இன்சுலினே ஒரு ஹார்மோன் தான் இந்த ஹார்மோன் தயாரிக்கிறப்போ ப்ரோட்டீன் தான் ஏன்னா இந்த ஹார்மோன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் ரொம்ப முக்கியம் ஹார்மோன்ஸ்க்கு என்சைம்ஸ்க்கும் இது நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ இம்யூனிட்டி நம்ம எதிர்ப்பு சத்துக்கு உற்படியாக தேவைப்படுற செல்கள் பூராத்தியும் தயாரிக்கிறது ப்ரோட்டீன் தான் எதிர்ப்பு சத்துக்கு தேவையான டி செல்ஸ் சிக்ஸ் பி செல்ஸ் வெறும் <laughs> வரும் சரி வெஜிடேரியனில் பார்த்தோம்னா ஒரு கொண்டக்கடலில் நூறு கிராம் சாப்பிட்டோம்னா அந்த நூறு கிராம் கொண்டக்கடலையில் அதே இருபது கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஆனால் அது கூட வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டும் சேர்ந்து வரும் அதே மாதிரி ஒரு நடக்கல கிரௌண்ட்ஸ்ன்னு சாப்பிட்டோம்னா நூறு கிராம் ரோனஸில் அதே இருபது கிராம் ப்ரோட்டீன் தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அதே இருபது கிராம் ப்ரோட்டீனுக்கு கூட நமக்கு அடிஷனலாக ஒரு ஐம்பது கிராம் ஃபேட்டும் வரும் ஸோ இப்படியாகத்தானே நம்ம ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும்னு நினச்சோம்னா அந்த ப்ரோட்டீன் கூட சேர்ந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு மாவு சத்தோ இரு கொழுப்பு சத்தோ சேர்ந்தே தான் வரும் இதுதான் இங்கே ஒரு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இதே முக்கியம்னா லாஸ்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ அப்படி இருக்கையில எவ்வளவு ப்ரோட்டீன் நமக்கு தேவை அப்படி நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு மனிதருக்கு சராசரியா எவ்வளவு ப்ரோட்டீன் தேவைன்னா ஒரு ரஃப் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு கிராம் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம தேவை உதாரணத்துக்கு அறுபது கிலோ ஒரு மனிதன் இருந்தா அந்த அறுபது கிலோ மனிதனுக்கு அறுபது கிராம் ப்ரோட்டீன் தேவை அப்போ ஓகே தானே டாக்டர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே முந்நூறு கிராம் சிக்கன் சாப்பிட்டாலோ இல்லைனா ஒன் முந்நூறு கிராம் கொண்டக்கடலை சாப்பிட்டாலோ நூறு கிராமுக்கு இருபது கிராம் நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ அப்போ அறுபது கிராம் ப்ரோட்டீன் இதில் இருந்து கிடச்சிடும் இல்லை அறுபது கிராம் அதில் இருந்து கிடச்சிடும் ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னா அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா எல்லா ப்ரோட்டீனும் ஒன்று கிடையாது ப்ரோட்டீனோட குவான்டிட்டி மட்டும் இல்லை அதோட குவாலிட்டியும் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் இது இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்கிற ப்ரோட்டீனும் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்கிற ப்ரோட்டீனும் சம பங்கு இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இன் குவாலிட்டி ஒரு ப்ரோட்டீனோட குவாலிட்டியை டிசைட் பண்ணுறது ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று அதோட அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர் இன்னொன்று நெட் ப்ரோட்டீன் யூட்டிலைசேஷன் ஒரு விஷயம் அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு ப்ரோட்டீன் வைங்களேன் அந்த ப்ரோட்டீனோட பில்டிங் பிளாக்ஸ் அமீனா ஆசிட்ஸ் தான் அதாவது இப்போ ஒரு செவர் இருக்குன்னா அது செவரை ஒரு பத்து பதினஞ்சு செங்கல் வரிசையை அடிக்க வச்சு கட்டுறோம்னு வைங்களேன் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டீனை உருவாக்கணும்னா எல்லா நிறைய அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து தான் உருவாக்க முடியும் அமினோ அமிலங்கள்னு சொல்லும் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆனது நமக்கு வந்து சாப்பாடுல இருந்து கிடைக்கிற முக்கியமான ஒன்பது அமினோ ஆசிட் இருக்கு எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் சொல்லி மொத்த பத்தொன்பது அமினோ ஆசிட்ஸ் அதுல
அதனால் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் வந்துட்டு இந்த பத்தொம்பது அமினோ ஆசிட்ஸும் அதிலிருந்தே ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிடும் அதனால் ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ் கோட் ஆஃப் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி குட் கம்பேர் டு வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஏன்னா வெஜிடேரியன் உணவுகளெல்லாம் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் கோர் கொஞ்சம் குறவு விச் மீன்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் கிடையாது சைவ உணவுகள்லேருந்து வர அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே ஒரு சில பற்றாக்குறையோடு தான் வருது அதுதான் இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராபேக் வெஜிடேரியன் சோர்ஸுக்கும் நான் வெஜிடேரியன் சோர்ஸுக்கும் அப்போ வெஜிடேரியன் சோர்ஸ்லேருந்து ப்ரோட்டீன் வந்து நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லையா நம்ம வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் நமக்கு யூஸ் ஆகாதான்னா நல்ல வேலைக்கு இயற்கை நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது என்னென்னா ஒரு வெஜிடேரியன் உணவில் குறைபாடாக இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டீனு இன்னொரு வெஜிடேரியன் உணவுலேருந்து மாற்ற ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பச்சை பயிர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது கிணம் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும்னா அந்த ப்ரோட்டீனோட அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர் வந்து அறுபது தான் ஆனால் அதுவே பச்சை பயிர் நம்ம சும்மா சாப்பிட போகிறது இல்லையே அரிசி சாப்பிட்றோம் சேர்ந்து தானே சாப்பிட போகிறோம் அதில் பற்றாக்குறையாக இருக்க பச்சை பயிரில் பற்றாக்குறையாக இருக்கிற ஒரு சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸுங்கிறது இந்த ரைஸில் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இது வந்து அது கூட காம்பன்சேட் ஆகும் அதே போல் ரைஸில் பற்றாக்குறையாக இருக்கிற ப்ரோட்டீனில் இருக்க லைசின்ற அமினோ ஆசிடு பச்சை பயிரில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது ஒன்றுக்கு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்ரியை வேலை செஞ்சு ஒரு முழு ப்ரோட்டீனாக வெஜிடேரியன் ஃபுட் மாறிவிடறனால தான் அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கிறனால தான் வெஜிடேரியன்ஸுக்கும் ஓரளவு ப்ரோட்டீன் நமக்கு வந்து சேருது இல்லைனா நம்ம சதைகள் உருவாவதற்கான ப்ரோட்டீனு நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணாலும் நான் வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீனில் ரொம்பவே அதிகம் இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு அதுலேயும் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்லேயும் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ப்ரோட்டீனாக இருப்பது எக் முட்டை தான் அதனால தான் முட்டையிலோட அமிலாஸ் ஸ்கோர் எப்பொழுதுமே வந்து ஏஏ ஸ்கோர் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு எண்பதுக்கு மேலே அதோட குவாலிட்டி ஆனால் மற்ற நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் எல்லாமே எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறுக்குள்ள அடங்கும் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் எல்லாம் அறுபதுலேருந்து எண்பதுக்குள்ளே தான் அடங்கும் ஸோ இது அமினோ ஆசிட் ஸ்கோரோட குவாலிட்டி நம்பர் ஒன் வெஜிடேரியன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தான் நான் வெஜிடேரியன் ரெண்டாவது என்பியு நெட் ப்ரோட்டீன் யூட்டிலைசேஷன் இதுவும் குவாலிட்டியை பொறுத்த ஒரு விஷயம் இருபது கிராம் ப்ரோட்டீன் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த இருபது கிராம் ப்ரோட்டீனும் உங்கள் சரியாக மாறுதான் கேட்டால் கிடையாது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு கிராம் சதையாக மாறலாம் மிச்சது வேஸ்ட்டாக தான் போகும் இதுதான் நெட் ப்ரோட்டீன் யூட்டிலைசேஷன் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவோட எந்த அளவு வந்து நமக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து நமக்கு வந்து உபயோகமாகுது அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு இருக்குது அப்படி பார்க்கும் பொழுது இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்கு தான் இருபது கிராம் எக் ப்ரோட்டீன் உள்ள வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து தொண்ணூற்றி சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம மசிலாக மாறிவிடும் அதுவே மற்ற நான் வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸ் ஆன ஃபிஷ் சிக்கன்லாம் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் நமக்கு சதைகளாக மாறிவிடும் மிச்சதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அட் த சேம் டைம் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட் ப்ரோட்டீன் யூட்டிலைசேஷனுங்கிற என்பியும் கொஞ்சம் குறைவு அறுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் தான் தசைகளாக மாறும் ஒழிய மற்றதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் போகுது இந்த விதத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை விட நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் புரதத்தோட குவாலிட்டியும் பெட்டர் ஸோ குவான்டிட்டியும் சரி குவாலிட்டியும் சரி வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீனை விட நான் வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் வந்து ஆல் is better sources is not only a complete protein it also has a good amino acid score and also has a high net protein in p net protein utilization so idu vande or protein food vegetarian or non vegetarian food in comparison la appo vegetarian food ellame waste dana namak endha prayojanam illaya appo non veg mattume paleo diet mari nama saapidikalama nu keta appadi kedaiyad நமக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா மிக முக்கியமாக நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் இல்லாத ஒரு முக்கியமான விஷயம் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் இருக்கிறது ஃபைபர் எந்த ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன்லேயும் ஃபைபர் கண்டென்ட் உணவுலேயும் ஃபைபர் கண்டென்ட் இல்லவே இல்லை ஆனால் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் பயிர்களில் பார்த்திங்கனாலும் சரி பத்து கிராம் இருக்குது இல்லை சீரியல்ஸில் பார்த்திங்கனாலும் அஞ்சுலேருந்து எட்டு கிராம் இருக்குது ஸோ ஃபைபர் கண்டென்ட் எப்பொழுதுமே எல்லா சைவ உணவுகள்லேயும் நிறையா இருக்குது இது முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சைவ உணவுகளில் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் ரொம்ப கம்மி இப்போ நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டான சிக்கனு மட்டனு இந்த ரெட் மீட்னு சொல்லப்படுற பீஃப் இதெல்லாம் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் கொஞ்சம் அதிகம் ஹார்ட்டுக்கு வந்து நல்லதில்லை அட் த சேம் டைம் இந்த சைடில் பார்த்தோம்னா வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் நமக்கு ஃபேட்ஸாகவே இருந்தாலும் ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ் தான் இருக்குது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் மிக மிக குறைவு ஸோ இந்த வகைக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டுக்கும் நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம பேசுவோம் இந்த ப்ரோட்டீனில் பெஸ்ட் சோர்ஸஸ் என்ன டாக்டர் அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நான் ஏற்கனவே முதல்ல வீடியோட ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஃபுட்
இருபது கிராம் அதே புரோட்டீன் வருது தான் ஆனால் ஐம்பது கிராம் கார்போஹைட்ரேட் வருது இந்த ஐம்பது கிராம் கார்போஹைட்ரேட் கலரியில் கணக்கு பண்ணால் கிட்டத்தட்ட இந்த மொத்த உணவோட கலரும் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றம்பது கலரி வந்துடும் சரி கிரவுண்ட் நட்ஸ் போகலாம் நட்ஸ்லாம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நட்ஸ்லலாம் பார்த்தோம்னா அதே இருபது கிராம் புரோட்டீனா ஆனால் ஐம்பது கிராம் ஃபேட் வருது அதனால் அதோட கலோரிகள் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கலோரி ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு இருபது கிராம் புரோட்டீன் சேர்த்துறக்கு நான்வெஜ்னா நமக்கு இரநூறு கலரிக்குள்ளேயே முடிச்சிடும் பயிர்கள் தானியங்கள் இதெல்லாம்னா இரநூறு கலரி வரும் அதே நட்ஸ்னா ஐநூறு கலரி வரும் ஸோ இந்த கலோரி கணக்குப்படி தான் நம்ம புரோட்டீனோட கிரேடிங்கே பண்ண முடியும் அதாவது வந்து இருக்கிற பெஸ்ட் சுரட்டி புரோட்டீன் சோர்ஸ் ஆனது எப்படி இருக்கணும் நமக்கு புரதமும் நிறையா சேரணும் அட் த சேம் டைம் நம்ம கலோரிகளும் கம்மியாக வரணும் இந்த ஆர்டர் படி தான் வரிசையாக ஐந்து உணவுகளை நம்ம வரிசையாக ஒன்றாக பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிஸ்டில் நம்பர் ஒன்றில் இருக்க நான் வெஜிடேரியன் புரோட்டீன் சிக்கனோ மட்டனோ ஃபிஷ்ஷோ இல்லை எக்ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே கிட்டத்தட்ட நூறு கிராமில் இருபது கிராம் புரோட்டீன் இருக்குது இந்த இருபது கிராம் புரோட்டீனோட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிராம் ஃபேட்டு வரும் ஆனால் டோட்டல் கலோரிகளானது கிட்டத்தட்ட இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கலோரிக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் லோ கேலரியில் அதிகப்படியான புரோட்டீன் மட்டும் இல்லாமல் ஹை குவாலிட்டி புரோட்டீன் இதனால் லிஸ்ட்டில் நான் வெஜிடேரியன் புரோட்டீன் நம்பர் ஒன் சராசரியாக நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் நான்வெஜ் சாப்பிட முடிந்தால் டெய்லி சாப்பிட்டுக்கொள்ளுங்கள் இல்லை டாக்டர் நாங்கள் பியூர் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அடுத்த பெஸ்ட்டு சாய்ஸு மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்னால் பன்னீர் சீஸு இல்லைனா வந்துட்டு கிரீக் யோகட்னு சொல்கிறப்பட்ட கான்சன்ட்ரேட்டு தயிர் இது எல்லாமே நல்ல சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதே மாதிரி இதுவும் கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் நூறு கிராமில் இருபது கிராம் புரோட்டீன் கிடச்சிடும் அந்த நூறு கிராமில் இருபது ப்ரோட்டீனோட ஒரு இருபது கிராம் ஃபேட்டும் சேர்ந்து வரும் அதனால் கலோரி படி பார்த்தா இதுவும் ஒரு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது கலோரி வரும் அதனால் லிஸ்ட்டில் நம்பர் ரெண்டாவது இருக்கிறது ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீனில் இருக்கிறது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸான பனீரும் சீஸும் இது லிஸ்ட்டில் நம்பர் டூ லிஸ்ட்டில் நம்பர் த்ரீ பல்சஸ் பயிர்கள் பயிர்கள் தான் வெஜிடேரியனுக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சோர்சஸ் பயிர்கள் தான் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் கொண்டக்கடலை சோயாபீன்ஸு பச்சை பயிர் கொள்ளுப்பருப்பு இந்த மாதிரி பயிர்கள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா மோரார் லஸ் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் ப்ரோட்டீன் வரும் ஆனால் ஏற்கனவே என்ன சொன்ன மாதிரி இது கூட ஒரு ஐம்பது கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டும் வரும் அதனால் ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது கலரி அரவுண்ட் அபவுட் எல்லா பயிர்களும் சேர்ந்து வரும் ஸோ ஒரு நூறு கிராம் பயிரில் இத்தனை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது ஆனால் இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் சோயாபீன்ஸ் சோயாபீன்ஸ் தான் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஏன்னா சோயாபீன்ஸில் நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது கிராம் புரோட்டீன் கிடைக்கும் அதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் கம்மி கொஞ்சம் ஃபேட்டு ஜாஸ்தி கார்போஹைட்ரேட் வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் தான் ஸோ இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு சோர்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேரியன் புரோட்டீன் பயிர்கள்லேயே ராணி சோயாபீன்ஸு அதனால் முடிந்தால் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் ரெகுலராக ஒன்றா சோயாபீன்ஸோ இல்லை மீல் மேக்கர் மாதிரி சொல்லுமே சோயா சங்ஸோ இல்லை டோஃபோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோயா பன்னீர் அதுவோ ரெகுலராக சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி சோர்ஸ் ஆஃப் லோ கொலஸ்ட்ரால் ஹை ஃபைபர் ஹை ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு அருமையான வெஜிடேரியன் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பன்னீர் மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தான் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது லிஸ்ட்டில் நம்பர் த்ரீயில் இருக்கிறது பயிர்கள் லிஸ்ட்டில் நம்பர் ஃபோரில் இருக்கிறது நட்ஸ் நட்ஸ்னா நான் சொல்கிறது பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி அதே மாதிரி விசை பூசணி விதைகள் சன்ஃப்ளவர் விதைகள் எல்லாமே எல்லா விதைகளுமே இல்லை தோராயமாக இதே மாதிரி நூறு கிராமில் இருபது கிராம் ப்ரோட்டீன் தான் ஆனால் ஐம்பது கிராம்லேருந்து ஃபேட் வரும் ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸாக இருந்தாலுமே ஹை கலோரி கிட்டத்தட்ட நூறு கிராம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஐநூறு கலோரி அதுலேயே உள்ள வந்துடும் ஒரு நாள் தேவையோட காப்பங்க அதுலேயே வந்துடுது ஸோ அதனால் நட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய சேர்த்துக்க வேண்டாம் ஒரு லிமிட்டட் குவான்டிட்டியில் ஒரு இருபது கிராமோ முப்பது கிராமோ டெய்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டா ஒரு ஹெல்த்தி சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீனாக அது மாறும் கலோரிகள் கூட இருக்கனாலும் உஷாராக நம்ம இருக்க வேண்டும் அதனால தான் இது லிஸ்ட்டில் நாலாவது இடத்துல இருக்குது லிஸ்ட்டில் ஐந்தாவது இருக்கிறது நம்ம எல்லா தானியங்களும் அரிசி கோதுமை வரகு சாமை குதிரைவாளி மாதிரி தானியங்களும் சிறு தானியங்களும் தோராயமாக எல்லா தானியங்கள்லேயும் கிட்டத்தட்ட பத்து கிராம் புரோட்டீன் இருக்குது ஆனால் இதில் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாக்கா நமக்கு வந்துட்டு வரகு வரகில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கிராமில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிராம் வரைக்குமே புரோட்டீன் கிடைக்கும் அதனால் வரகு ஒரு நல்ல சாய்ஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ் தானியங்களில் ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இது இருக்கும் இவையெல்லாம் தான் லிஸ்ட்டில் நமக்கு ஃபுட்டில் வரக்கூடிய ஒரு 
அதே போல் அசைவம் சாப்பிடாதவங்க ஒன்றா பால் சம்மந்தப்பட்ட பன்னீர் மாதிரி ஆகாரங்களோ இல்லை சோயா சம்மந்தப்பட்ட ஆகாரங்களும் டோஃபு மாதிரி ஆகாரங்களோ அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை சேர்த்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவைப்படும் ப்ரோட்டீனை ஓரளவாவது எடுத்துக்க முடியும் மற்ற உணவுகளில் இருந்தெல்லாம் மிச்சம் தேவைப்படுற ப்ரோட்டீன் நமக்கு ஓரளவு கிடைச்சிடும் ஸோ இதுதான் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸஸ்க்கான நம்ம ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இத்தனையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வரிசையாக சமரி பண்ணி வழக்கம் போல் சொல்லிடுவோம் நம்பர் ஒன் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம ஊண்டு ஹீலிங்லேருந்து இன்சுலின் உற்பத்தியிலேருந்து இம்யூனிட்டிக்கு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இதில் பெஸ்ட் சோர்சஸாக இருப்பது நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் தான் ஏன்னா அவைகள் தான் கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் நெட் ப்ரோட்டீன் யூட்டிலைசேஷனும் அமினோ அசிட்ஸும் நிறைய கிடைக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது அசையம் சேர்த்துக்கிறவங்க இதை ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக வச்சுக்கோங்க அப்படி அசையம் சேர்த்த முடியாதவங்க பன்னீரோ இல்லை சோயாவோ ரெகுலராக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் தினசரி புரத தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக இதுதான் நான் இங்கே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி வச்சது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நாலு பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீ